么是你？你怎么一个人跑到这儿来了？多危险啊！天马上就黑了。我又没让你来找我，多管闲事。哎，哎，哎呀，快起来！不要你管。没事吧？上来，不用管。不下很大的雨，而且我又打不到车。啊，我明天一早就回去。陈孝正也去找你了，你看见他了吗？陈孝正？是啊。我，我不知道啊。我，我怎么知道他在哪儿啊？他应该回去了吧？哦，那你一定要注意安全呀、啊。哦，知道了。我今天早上你早一点回来，然后我们就可以去。你们开一间房还是两间房？两间。两件四百，一百押金，一共五百元。哦，那个我钱忘带了，你先帮我付一下吧，我回去就给你。嗯，还是开一间吧。快为什么开一间啊？我不是说我回去还给你吗？你怎么那么小气啊？你开一间，我睡哪儿？我我的钱也不够啊。要不然，你在这儿睡，我出去睡。别，别让。哎，你们到底商量好了没？是一间还是两间房？一间。一间。标准间，新单品齐的。标准间没有，是有大床房。大床房就大床房吧，身份证。哎，我身份证忘带了，学生证行吗？哪个身份证你进来啊，我又不会吃了你。你能不能像个男人？啊？你能不能像个女人啊？我我哪儿不像女人了？女人该有的我通通都有。事情啊，周伟，你冷静一点。这个家伙怎么对你的，你忘了吗？说了不陪他玩了。如果他兽性大发，对我动手动脚怎么办？我还没准备好呢。嘿，你都和他一起洗过澡了，有什么好怕的？
算了吧，就他那个冰山木头人。郑薇，你可是玉面小飞龙，打起点精神来，加油，加油，加油！把你的湿衣服脱了，进被子里吧。我生病了。你先睡吧。听说那天海洋馆的表演特别精彩，好遗憾。小赵，就算你真的不喜欢我，那你就
真的无动于衷，不想知道他和我的关系。你干嘛呀、啊？他真的吻过你？你猜啊！起床了，起床了，还得回学校呢。在做梦呢，真的是你啊！干嘛、啊？快起床！快起床！你看天都亮了你知道什么呀？前段时间狂追陈孝正的不也是他吗？什么，脚踏三条船？我从曾毅那儿听说，昨天晚上和男人去开房，电话都打到学校来了，这是不是连续？看什么看呀？没看过《阳光美少女》啊？曾毅，你什么意思？好狗还不挡道理，你又是什么意思啊？这句话应该我来说才对吧？麻烦你让一下，我不想把时间浪费在无聊的人身上，和无聊的人废话。你说谁无聊呢？啊，对不起啊，我好像不该用“无聊”这个词来形容你，有一个更合适的词，叫做“不知廉耻”。你说谁不知廉耻？两个女孩子吵架，好像还有我们曾副院长的千金呢。曾玉，那女孩教养很好的，从来不和别。可说不出来，也做不出来
。更何况，你这样赤裸裸的不要脸，对方却不为所动。你看，居然还说过这种话，一看就不是什么好女孩。听说人家曾玉和陈孝正本来就是一对，他硬生生把人家拆开了，完了还不要陈孝正。什么？又跟别人开房去了？啊？不是这样的，不是，不是这样的，不是这样的，不是这样的，不是，不是这样的，不是，干什么？闭嘴，跟你们有什么关系？曾玉，我跟你没有了，快放开！曾玉，我我要杀了你！薇薇，薇薇，你不要说，你难道说错了吗？你和男生去旅店开房，他丢了学生证，别人把电话打到学校来了。还送来了你的学生证。啊、别说了，别乱说，闭嘴。大家都别吵了，事情不是这个样子的。我经历了整个过程，如果你们愿意，我可以解释一下。学生会和围棋社。一起去野外进行生存训练，整为一个人在山上走失了。我们大家分头去找。我找到他的时候，天已经很黑了，还下着雨，所以迫不得已，在山下的旅店开了个房间。郑威没有带身份证，所以是拿我的身份证进行了登记。其实那天晚上，我一个人在旅店的大堂睡了一晚。如果你们不信的话。可以去查监控，监控可以说明一切。事情就是这个样子，我希望从今开始，大家不要再传播谣言了。大家都散了吧。陈小正，谢谢你。不必了，我只希望从今往后和你不再有任何瓜葛。我告诉你们啊，你们这群人肯定出老千了。来，接着来。复牌啊！哎，老张，你这破牌赶紧投降了，别耽误时间，快脱衣服，脱衣服。脱呗，赶紧啊！我就跟你说，你这牌赢不了我吧？你看我的牌。行行行，我脱就脱，我真是的，别磨叽。哎，等等。老赵，你赢了！郑威托，郑威托，放开！那个，呃，拖拖就拖，玩得起输得起。呃，不用不用。来来来，再来一盘，来，洗牌洗牌。来来来，洗牌呀！快点，快点。行，就事儿多。郑威。你出来一下！我凭什么出去、啊？你有本事进来啊！行吧行吧行吧行吧行吧。什么乱啊！我们正玩牌呢。就是啊，你们一帮大男人设牌局对付一个女孩，合适吗？真设牌局？哎，对，我们这是。成交！放开我！什么呀？放开我！怎么回事？来，别跟他，别跟他一般见识。你忙，人都走了，走了，别跟他一般见识。行了，咱继续玩吧。还他妈玩什么呀？
你干嘛呀？你放手，放手！神经病啊你！你还是不是这女的？我怎么不是女的啦？我从来就没见过一个女生三更半夜还在男生宿舍打牌厮混，你还……你能不能有点自尊心啊？关你什么事儿啊？这是我自己的自由。再说了，轮不到你来管我。可以，你可以想做什么做什么。可是你能不能不当着所有人的面总说，说你那什么我、啊？我，我什么你了？我早就跟你说了，我不和你玩了。就算我以前什么你，我现在也已经不什么你了。你给我有多远滚多远。我就知道你这种人做什么事都半途而废。所以注定一事无成。你让我怎么成啊？你就像是那个茅坑里的石头一样，又臭又硬。你让我怎么成？你让我怎么成？我警告你，你再也别做这些丢脸的事情了。关你屁事！哎，想管我呀？王飞，你是我那什么？陈小正，陈小正，陈小正，别烦。请问你是陈小正吗？别说我没给你机会啊！从现在开始，我从一数到十，你要是不说话，我就当你答应了。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，时间到。你你报数的节奏不对。女人都是这么报数的，你不知道吗？男人来自火星，女人来自金星。地球是很危险的，滚回你的火星去吧！你才滚回你的火星去呢！别以为我的红旗插不到你的火星去男朋友你好，我是你的女朋友笨蛋，我还能再说十次
我今天去上于老师的课了，他跟你说的一样，他可有才了，人可好了。哎，你知道吗？李慧娟换男朋友了。郑伟同学，这儿是自习室，不是在食堂。小小的差错，就可以让一整栋大楼倒塌。你这么马虎，怎么能做一名合格的土木工程师啊？不做土木工程师就不做土木工程师啊，有什么了不起的吗？我很好奇，你到底喜不喜欢建筑，喜不喜欢土木工程？嗯，其实也没什么喜不喜欢的。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。哎呀，我就是我。我就是随便填了一下志愿而已。我不管你是随便填的，还是报错了志愿。你既然选择了土木工程，就要认认真真的学习，选择好将来的方向。毕竟从今往后开始，这一栋楼里成千上万的性命都掌握在你手里。总不能永远这么马马虎虎的呀！我不就是让你帮我检查个作业吗？你至于这样吗？对不起啊，也许，也许是我小题大做了。我和你不一样，我的人生是一栋只能建造一次的建筑，我必须保证的分毫不差，不能有一厘米的差池。也许正因为如此。所以我才活得很紧张，会很谨小慎微，生怕他行差大错。阿正，我不就是你那一秘密的误差吗？老师也说过呀，任何一栋建筑都是可以存在合理范围内的误差的。我这一厘米是不会让你的大楼崩塌的。闲着无聊，做答题吧。嗯。阿正，你怎么拿你擦过墨汁的纸给我出题啊？你也太节俭了。你知不知道，一棵树才能做多少纸巾吗？浪费一张纸巾，就是浪费资源；浪费资源，就是可耻了。知道了，陈教授。哎，走。怎么那么难啊？你只要把这道题解出来，画出它的数学函数，我就满足你一个愿望。真的？那你要说到做到，一言九鼎，言而有信。高上吊一百年不许变，骗人是小狗。盖章，阿正，阿正，阿正，你怎么了？你怎么来了？今天是你的生日
，你才是主角呢。通常男主走了，女主当然会追来呀、啊。你是不是生气了？神经病，无缘无故我生什么气呀、啊？好，你说的，不许生气。礼物呢？嗯，对不起，最近实在太忙了，彻底忘了。骗人！爱信不信，我走了。给我！你干嘛？给我！没你，你干嘛？谁说是送给你的？你别自作多情了，我我自己坐着玩呢。如果你不是送给我的，那你就是想天天待在身边，好毒死人。不过这个女孩哪有我可爱呀、啊？看她还不如天天看着我呢。我都不佩服你的厚脸皮。献丑了不过，你是怎么知道坐在白金上是我的梦想的？好在这次没有让你失望。傻瓜，如果不是我追出来的话，恐怕你就要让我失望了。我还以为你要亲我呢。刚才没这个打算，不过现在有了。你瞪眼看着我干嘛？我想牢牢的把你刻在心里，这是我一生当中最美的月光。
结。现代建筑运动中的激进分子和主家，不但新奇的建筑观点和作品方案，给人以惊喜，是一个狂骄式的打法。我们逃课吧。选修课多无聊啊！走。以其富有表现力的雕塑感和它独特的形式，使建筑界……哎哎哎哎，那两位同学怎么回事啊？干嘛去啊？这还没下课呢，坐下。陈孝正，他低血糖，我送他去趟医务室。没有身体不舒服，就不要来上课。快去吧。哎，谢谢老师。阿正，啊、你刚刚太帅了，你说谎怎么连眼都不带眨的？我现在手还抖呢。哎呀，没逃过课就不算上过大学。你还说呢？刚才你出卖我，我回头再找你算账。好了好了，补偿你。走、啊，先吃饭。直角挂了一厘米，在这儿。嗯。擦掉啊！擦掉干嘛？我现在忙着呢，吃完一块收拾。擦掉吧，看着不舒服。受不了啦。嗯，你帮我舔掉啊。嗯。食堂这么多人不合适，自己擦。浪费可耻，你不知道吗？你知道一粒米凝结着农民伯伯多少心血吗？你知道一棵树可以制造出多少张纸巾吗？你就让我用这一张三层的纸巾，就为了擦掉一颗米粒，太浪费了，太不环保了。你讲不讲理啊？自己吃相差，还和我强词夺理，上纲上线。又生气了，陈孝正，我发现你特别能生气。你每天都在生气，每时每刻都在生气。这天大的事情呢，你生气；米粒大的事情，你也生气。累不累呀、啊？捏够了没？松手。这样好看多了。你松手。其实呢，我就是想告诉你，以后不许跟我生气。你跟我生一次气，我就掐一次你脸。撞成猪八戒的话，可不要怪我没有提醒你啊。不过你生气的样子
还挺可爱的，特别容易让人上瘾。以后要是戒不掉的话，就麻烦了。偷袭失败，好了，我决定了，这颗米呢，我是不会采的，任它风干、发霉、发酵、长绿毛、长蘑菇，我都不会采。你太恶心了，你要帮我舔掉吗？无聊。我还决定一会儿去外面溜达溜达。阿正，嗯，你学坏了。谢谢你的指导，郑老师。你怎么？怎么？你啊，就是太天真了。其实情侣之间的事情，即便是最好的朋友，也要少说为妙。阮广和你们不一样。他是聪明人装糊涂，所有的事情在他心里都像明镜似的。我也像明镜似的。你，你表面上是个聪明人，其实就是个小傻子。你的意思就是说我不对了？我什么都跟他说，他倒好，莫名其妙的跟我发脾气。好，你们都是聪明人，我是傻子，行了吧？我不和你。老天爷对人都是公平的，万物守恒。一般，一个小傻子身边，都配一个聪明的人。你说谁傻，说谁傻呢？好了好了好了,好了，我陪着你还不行吗？走吧。阿正，你怎么现在才来啊？呃，做设计忘了时间
。阿姨娘，你要是去晚了，一会儿图书市场打折书全都卖光了。快走吧。笑吧。岁数还做这种事情，真是下流。早后悔，呃，都是误会。喂，你怎么回事啊？为什么不理我？别拉拉扯扯的。陈校长，这是什么毛病啊？有什么不开心你就说呀，你不说怎么解决问题？喂，哑巴了你？你有没有半点保护意识啊？有没有半点脑子啊？在车上怎么没见你这么威风？哎呀，就算是为了刚才的事情，你犯得着这么生气吗？陈小正，我最讨厌你这样什么事情都藏着掖着的人。你有什么事情你就不能说清楚吗？你根本就不是为了刚才的事情跟我生气。算了，我不是在跟你生气，我就是心情不太好。走吧，别在大街上吵架。陈小正，你想翻脸就翻脸，说没事就没事。我周围在你心里到底算什么？咱们回去说。不走是吗？算了。这本书我扛了，现在还给你，谢谢。你有病是吧？陈教授，你什么意思呀？你什么意思啊？郑薇，你原来一直跟着我，一直想让我和你在一起，原来是想让我当做别人的替补是吗？来填补别人的空缺是吗？看错你。陈先生，你个笨蛋！出十分，你只回报五分，那我就给你二十分。你是不是就可以给我？整整十分。
。你喝酒了？最烦你喝酒了。别总是烦我。说一次喜欢我。你今天都让我哭了，就说一句好听的。你保得我喘不过气来。这是一双没有经历过任何风霜、任何劳作的手。每一次我把它摸在掌心的时候，我都一遍一遍的问自己。陈小正，你能够保证他们永远娇嫩如今吗？可你知道吗？照片里的那个人。也像你一样，有一双漂亮而修长的手，那是一个只有生活在良好环境下才能拥有的双手。那是我渴望而不可及的，那是一双真正能够给你幸福的手。阿成，你怎么会这么想？陈小正，你真是个大笨蛋！陈小正，你听着，我爱陈小正，我只爱陈小正。这个世界上，独一无二的陈小正。这个会哭，会生气，会笑，会牵着我手的陈小正，这个此时此刻就站在我身边，和我紧紧相拥的陈小正。我不许你胡思乱想，也不许你再听什么风言风语。阿成，你只需要看着我，想着我，爱着我，就够了。你现在还想知道照片里那个人是谁吗？从昨天到今天白天，我特别害怕知道这个问题的答案。但是现在，他是谁？好像真的不重要了
找郑薇啊，他出去了，你打他手机嘛。你有没有他电话号码呀？要不要我告诉你一个？那你记一下啊，幺三幺二零九五二五四幺，记住了吧？哎，你是谁呀、啊？我记住了，谢谢。阿正，你想回去上个厕所，你帮我拿一下包，我去去就回啊。哎，慢慢点跑啊。的电话号码啊，是啊，您是哪位？呃，不好意思，打错了。阿正，阿正，慢点跑。娘，把衣服扣起来。走吧。嗯，走吧。口又活生生的被人扒开，鲜血淋漓的。对不起，你没什么好对不起的。刚才你的这些东西，已经被我便宜卖出去好多了。